പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻത്തിന്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സെവന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണിത് ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ തൊട്ടാണ് ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലിൽ പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് സെവൻതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറെ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓൺ എ വേരിയബിൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിലെന്തുണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ ഇത് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വേർഡ് വേരിയബിൾ മീൻസ് സംതിങ് ദറ്റ് ക്യാൻ വേരി ദറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് അതായത് എന്തിനെങ്കിലും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വേരിയബിളിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആൽഫബറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നോക്കി എക്സ് വൈ ഇസഡ് എൽ എം എൻ പി ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേരിയബിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രം വേരിയബിൾസ് വി ഫോം എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോംഡ് ബൈ പെർഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓൺ ദി വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാണ് എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഇതിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ എക്സിന് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാകും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാകും അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാകും അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ആയത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് ഈ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്താണ് അഡീഷൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി ഈ എക്സിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ നയൻ എന്നായി അല്ലേ എക്സിന് നമ്മൾ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ എന്നായി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എക്സിന് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ
ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് അതായത് എൽ എച്ച് എസിന് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി ഞാനിവിടെ എക്സിന് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താകും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാകും അല്ലേ എന്ത് വരും ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കണ്ടോ എക്സിന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഈ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കി വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താകും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് നോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകണം അതായത് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർ എച്ച് എസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല സൊല്യൂഷൻ അല്ല നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനകത്തെ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി അല്ലേ ഇൻ ആൻ ഇക്വേഷൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഈക്വാലിറ്റി സൈൻ ഇക്വേഷനകത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ഈക്വാലിറ്റി സൈൻ കാണും കേട്ടോ ദ ഈക്വാലിറ്റി സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി സൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സൈൻ അപ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി സൈൻ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂവും ഈ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈക്വൽ സൈൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഇക്വേഷന്റെ എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ആർ എച്ച് എസ് എന്താണ് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ വരണം കേട്ടോ ഈക്വൽ സൈൻ വന്നെങ്കിൽ അത് എന്താകത്തുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ ആകത്തുള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ലെസ് ദാനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താകത്തില്ല ഇക്വേഷൻ ആകത്തില്ല കേട്ടോ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണപ്പം ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ കാണണം എൽ എച്ച് എസിലെയും ആർ എച്ച് എസിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം